ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അവിയലാട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അതിന് വേണ്ടി കഷ്ണങ്ങൾ മുരിങ്ങക്കായ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഷോപ്പിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ടും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുരിങ്ങക്കായ എടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ പയർ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം പയർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലോണം പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഇളവൻ പിന്നെ കയ്പ കാരറ്റ് ചേന അധികം നൈസ് അല്ലാതെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരേ സൈസിൽ ഏകദേശം നൈസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ പിന്നെ എന്നെ വായക്ക അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇടയാ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് പച്ചമുളക് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കണ്ട കാരണം നമ്മളിതിൽ തീരെ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരുവാണെങ്കിൽ കഷ്ണത്തിലേക്കും തേങ്ങയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് എട്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ തേങ്ങ പിന്നെ തൈര് നാട്ടിലെ തൈര് നല്ല പുളി ഉള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ യു എ യിൽ യോഗേട്ടാ കിട്ടുക പിന്നെ പുളി ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഞാൻ തലേ ദിവസം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ വേവ് കൂടുതലുള്ള കഷ്ണമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചേന ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെ വേവ് കുറഞ്ഞ കഷ്ണങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ കേട്ടോ ചേന പിന്നെ ഞാൻ കയ്പ ഇളവൻ പയർ അപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കായ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പയർ ഇടുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ മുരിങ്ങക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്തായാലും മുരിങ്ങക്കായ അവിയലിൻ്റെ ഒരു വേ വേണ്ടിയ സാധനമാണ് അത് കിട്ടാനിട്ടാണ് പിന്നെ പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അപ്പോൾ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ അടിയിലെ കഷ്ണത്തിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ മുകളിൽ ബാക്കി പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഇടും പിന്നെ ഇളവനും പയറും ഇടും അപ്പോൾ ഉപ്പും മുരിങ്ങക്കായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ വെക്കും കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് ആയിട്ടും കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടും പിന്നെ ഒത്തിരി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇതിൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അതായത് കുറേ വെള്ളം വയ്ക്കേണ്ട കഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടാവും വരാൻ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അടി പിടിക്കാണ്ടൊക്കെ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ കുക്കറായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂട് പിടിക്കുന്നതും കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വിസിൽ കംപ്ലീറ്റ് വെക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുക്കറിനനുസരിച്ച് ഒരു വിസിൽ അടി അടിച്ചതിന് ശേഷം ഫുള്ള് വിസിൽ പോക്കിയാലും മതി ഇത് ഞാൻ ഒരു വിസിൽ വരാനാകുമ്പോൾ എടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വരാനാകുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഫുള്ള് വിസിൽ പോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വിസിലായി കഴിഞ്ഞാലും കഷ്ണം ഒടഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഫുള്ള് വിസിൽ എന്തായാലും പോക്കണം കേട്ടോ വിസിലടിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ നോബ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ഫുള്ള് വിസിൽ പോക്കിയെടുക്കണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ കുറേ തേങ്ങ ആവണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കുറേ തേങ്ങ ആയാലും ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അവയലിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കഷ്ണത്തിനേക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ആവാം കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം ഒരു രണ്ട് നുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം അപ്പം രണ്ട് നുള്ള് ജീരകവും പിന്നെ ഒരു ചെറിയുള്ളിയാണ് ആവശ്യം അപ്പം ഞാൻ എത്ര ജീരകം ഇട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കുക അത്ര ജീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജീരകത്തിൻ്റെ ചോയ ഇവിടെ അധികം ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ ഒരു പാകത്തിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ഒരു രണ്ട് ചെറിയുള്ളി പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു നുള്ള് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരയണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കി ഒതുക്കി എടുക്കുമല്ലേ അങ്ങനെ ഒതുക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്ര പച്ചമുളക് എട്ട് പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കഷ്ണത്തിന് ഏത് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ ഈ തേങ്ങ അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക്
കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വിസിൽ അടിയാനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കർ ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പം തന്നെ അതിലുള്ള ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് പൂക്കിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം കഷ്ണമൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാം എല്ലാ കഷ്ണത്തിലേക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആ കഷ്ണമൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലോണം ഉടയാത്ത രീതിയിലായിട്ടും ഉണ്ട് എന്നാലും അപ്പോൾ മുരിയാക്കായ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കഷ്ണം ഒന്ന് കുത്തി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കത്തിയോണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു ഡൗട്ട് വേണ്ട ഞാൻ അല്ലാണ്ട് ഒരു കാരറ്റിൻ്റെ പീസ് ജസ്റ്റ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ചൂടാണ് നല്ല ചൂടാണ് കണ്ടോ പൊട്ടുന്ന അപ്പോൾ ഉടഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വേവായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിസിൽ വേണ്ട അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ കുക്കറിനനുസരിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒതുക്കിയതുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പരന്ന പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ കുക്കറിൽ തന്നെ ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും കാണുമ്പോൾ ഒരുതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വലിയ പാനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ ഡ്രൈ ആക്കുകയല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ തേങ്ങ ഇനിയിപ്പോൾ കഷ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് പിന്നെ കഷ്ണം വെന്ത് പിന്നെയും കൂടുതൽ അലിഞ്ഞ് ഉടഞ്ഞു പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേങ്ങ ഇന്ന് ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കഷ്ണം കുക്കറിലെ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കഷ്ണം ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അടിമേലെ മറിച്ചിട്ട് തേങ്ങ എല്ലായിടത്തിലേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയും ഈ കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി ഒന്ന് എല്ലാത്തിലേക്കും ആയിട്ട് ആ തേങ്ങ ഒക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തൈര് ആഡ് ചെയ്യുക തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ തള തിളപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയും അതായത് കൂടുതൽ തിളയ്ക്കരുത് തൈരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായാൽ മതി തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞ പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ തേങ്ങ എല്ലായിടത്തിലേക്കും ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ചൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അവിയലാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ലൂസ് പോലത്തത് പിന്നെ എന്താ മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വായൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ മുരിങ്ങക്കായ അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിൽ ഉപ്പ് വേണം എന്താ വേണ്ടിയെന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ കഷ്ണത്തിനൊക്കെ ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉപ്പിടുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ആ തൈര് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒന്ന് കരിയേപ്പില മെയിൻ ആയിട്ട് ആ കരിയേപ്പില അതിൽ ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും അപ്പോൾ കരിയേപ്പില ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് പിച്ചിടുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കരിയേപ്പില ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തേങ്ങയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി തൈര് എടുത്തു വെച്ചതല്ലേ അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം കഷ്ണമൊക്കെ ഉടയാത്ത രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൈരിന് പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് കേട്ടോ പുളി കുറവുള്ള തൈര് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ പുളി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടീ വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഒഴിച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തൈരിന് പുളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങ നീരൊക്കെ ഊറ്റിക്കാറുണ്ട് ലാസ്റ്റ് തൈരിന് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കട്ടെ ലാസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുളി ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങേൻ്റെ നീരൊറ്റിക്കും അപ്പം നല്ല ഉടയാത്ത രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി കുറച്ചൊരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഒരു അവിയലിൻ്റെ ഒരു കളറാവണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി തൈര് ചേർത്തപ്പോൾ ഇത്തിരി ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെ കുറവുള്ളതും കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക്
കഷ്ണം ഒന്നും ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വിസിൽ അടിയാനാകുമ്പോൾ ഇറക്കി വെച്ചത് കേട്ടോ വിസിൽ വരാനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ഇറക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കരിവേപ്പില ഇടാം പിന്നെ ഉള്ളത് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് ചൂടാക്കാത്ത നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണല്ലേ അതിലാണ് മെയിൻ കാര്യം അപ്പം കരിവേപ്പില ഞാൻ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച പാട് തന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം അതും കൂടി അതും ഈ കരിവേപ്പിലേൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടെ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അവിയലിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം കരിവേപ്പില എല്ലാ ഇടത്തിലും ആവുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കി ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചൂടോടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് തണിയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഇറക്കി വെച്ച പാട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ചൂട് തന്നെ അടച്ചു വെക്കണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചാലേ ഉള്ളൂ ആ ചൂട് തന്നെ ആ വെളിച്ചെണ്ണേൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട കറി കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇറങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ കഷ്ണമൊക്കെ നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കയ്യിൽ ഇതാക്കുമ്പോഴേക്ക് പൊട്ടുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉടയാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി അവയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിയും രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി മൂടി വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാ